먼저 시작하기 전에 어, 감사의 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 어, 특별히 이 장소를 어, 정말 어, 흔쾌히 사용할 수 있도록 어, 허락해 주신 우리 김성봉 우리 목사님과 또 우리 당위원님께 진심으로 저를, 저는 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 그리고 또 오늘 특별한 우리 손님이신 특별히 우리 토구의 지도위원이시고 또 제가 오늘 현재 있게까지 저를 잘 지도해 주셨던 제 연사이신 또 김정우 교수님께서 또이 자리에 와주셔서 너무 진심으로 감사를 드립니다. 어, 이제 <웃음> 나중에 우리 마칠 때 김정우 교수님께서 저희들 위해서 기도해 주실 것입니다. 어, 먼저 그러면 우리 코나드 교수님 이제 강의 시작하겠습니다. Would you please start the lecture? Yeah, I'm just yeah. going to say for the work. Oh, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, 잠깐, uh, 드릴 말씀 있다, 드릴 말씀 있다고 하십니다. Uh, thank you very much for inviting me to come and address uh, Bible Tov. Uh, it's a privilege and uh, I know it's going to be a lot of fun to be with you here. In this, lecture, in this series of three lectures, I will discuss my reading of the book of Ezekiel as a whole. Ezekiel appears as a well-organized book to contemporary readers, making it unique among the latter prophets. The book of Ezekiel is primarily a first-person narration by the prophet about his experiences when God appears to him where he is living among the exiles in Babylon. The unity of Ezekiel is more easily recognized than that of other prophetic books such as Isaiah or Jeremiah, which do not flow as smoothly from one chapter to the next as does Ezekiel. The problems of reading Ezekiel as a whole, then, are more straightforward than with most prophetic books. Ezekiel's bizarre behavior sets him apart from all the other prophets. For example, uh, he eats a scroll. He is bound up with ropes and unable to speak. He lies on his left side for 390 days and then on his right side for 40 days. And he does not grieve when his wife suddenly dies. Only Ezekiel sees Maot Elohim. This phrase occurs only in Ezekiel and is usually translated in English as visions of God. Such a translation, however, obscures its distinctiveness. 
마로트 엘로힘의 이 독특성을 아주 모호하게 만들고 있습니다. The visions of God Ezekiel sees are not the same as the vision of the the vision Isaiah saw in Isaiah chapter 1:1 or the vision that Habakkuk saw uh, was instructed to write down in chapter 2 verses 2 to 3. 예, 에스겔이 보았던 바로 이 하나님의 비전, 하나님의 환상들은 이사야가 보았던 그런 비전 환상이나 그 하박국이 기록했던 바로 그런 환상과는 다른 환상을 의미합니다. Not only is vision singular in Isaiah and Habakkuk, but the underlying Hebrew word kazan is different. Yeah, Isaiah The meaning of the distinctive phrase visions of God or God's visions, Marot Elohim occurs at three significant places in Ezekiel and its meaning is important for the way I understand reading Ezekiel as a whole. 에스겔서에만 등장하는 바로 이 마라오트 엘로힘 즉 하나님의 환상들이라는 비전들이라는 이런 표현은 어떠한 표현은 어, 에스겔서에서 그세 지점에 등장하는데 에, 이제 에, 제가 이 에스겔서를 하나로 전체로 읽을 때 바로 이 표현의 의미가 굉장히 중요합니다. Textual meaning arises only when a reader reads written words. 예, 본문의 의미는 독자가 기록된 본문을 읽을 때 밝혀집니다. Without the reader, the text is like a closed and unopened book and remains silent. 그래서 독자가 본문을 읽지 않는다면 본문은 그저 닫혀져 있고 그냥 봉인된 책으로 있기 때문에 그냥 침묵하고 있을 뿐입니다. As readers, therefore, we must continually examine how meaning emerges when we read. 그러므로 우리는 독자로서 본문을 읽을 때 어떻게 의미가 발견될 수 있는지 계속해서 잘 살펴봐야 합니다. An unforgettable event that happened to me when I was a child will help clarify what I mean. 제가 어린 시절에 겪었던 아주 잊을 수 없는 사건이 하나 있는데 이 사건은 어, 어, 지금 제가 말하고자 하는 바를 설명하는 데 도움을 줄 것입니다. One morning I picked up a paper uh, at the kitchen table, a newspaper at the kitchen table. 오늘 제가 아침에 식탁 위에 있던 신문을 제가 집어 들었습니다. I was terrified when I read that ants the size of army tanks had invaded New Mexico. 아, 그런데 그 신문에서 거대한 탱크만한 개미들이 뉴 멕시코를 집어 삼켰다라는 그런 소식을 이그 신문에 그런 소식이 있는 것을 보고 제가 너무 놀라서 겁에 질려 버렸습니다. I immediately said to my dad that I didn't want to go to school that day and pointed out to him what I had just read. 아, 제가 아버지에게 바로 달려가 가지고 아버지 저는 학교에 가고 싶지 않습니다. 제가 그 신문에 이 기사를 읽었는데 아니, 너무나 두렵습니다 하고 그 제가 읽었던 신문 기사를 아버지에게 보여줬습니다. I was greatly relieved when he told me that what I was reading was a movie advertisement for a horror film. It was not a news story. 근데 아, 아버지께서 그걸 보실 때만 아, 이거는 공포 영화를 선전하는 광고라고 말씀해 주셨습니다. 그때서야 제가 비로소 안심하게 되었습니다. Because we can distort the meaning of what we read, we have a responsibility to examine our assumptions as readers. So, 우리는 아까 읽었던 그 어, 그게 사실은 광고인데 저는 모르고 뉴스 기사인 줄 알고 제가 착각을 했었는데 우리도 우리가 이렇게 어떤 본문을 읽을 때 내용의 의미를 왜곡시킬 수 있기 때문에 우리는 최선을 다해서 본문을 연구해야 될 책임이 우리에게 있습니다. Frequently, the disagreements that emerge among people who read the Bible could be resolved if readers examined how they are reading. 그래서 종종 성경을 읽는 분들 가운데 서로가 이 해석을 달리하는 의견이 있을 수 있지만 서로가 열심히 연구하다 보면 이런 불일치가 해결될 수도 있습니다. Often, it is easier to see how the interpretation of others may be problematic because of the way they are reading. Well, we are unaware of our own approach to reading a text. Yes, yeah, so 종종 우리는 다른 사람의 해석이 
어떻게 잘못되었는지를 우리가 더 쉽게 우리가 발견할 수 있습니다. 하지만 우리는 우리 자신의 성경 읽기가 무엇이 문제인지 모를 때가 있습니다. 다시 말해서 우리가 깨닫지 못하는 것을 다른 사람이 나를 보면서 더 발견 우리 문제를 더 발견하기 쉽다는 이야기입니다. Differences that emerge among readers should caution all of us to be humble in our reading. 성경을 읽는 그런 독자들 간에 우리가 차이점이 있을 때에도 어, 우리는 우리 자신의 그런 해석에 대해서 아주 겸손한 자세를 가지는 것이 필요합니다. To insist that there is only one legitimate meaning, and that is the meaning I propose, is arrogant. So, 어, 오직 그 유일한 본문의 본문의 의미가 있는데 본문의 의미는 오직 하나인데 근데 문제는 내가 발견한 그 의미가 바로 유일한 것이다 이렇게 주장하는 것은 굉장히 교만한 태도입니다. We need to share our readings with one another. 그래서 우리는 우리의 성경 읽기를 다른 사람들과 함께 나누는 것이 필요합니다. Then this need for humility is perhaps even more imperative when we read an authoritative text like the Bible. 특히 우리가 성경과 같은 이런 본의적인 본문을 우리가 읽을 때 이와 같은 겸손한 자세가 더욱 요청됩니다. The history of the Bible's readers shows that how readings of the Bible have changed throughout history and have varied from one reading community to another. 성경 해석의 역사는 성경 읽기가 어떻게 여러 공동체의 읽기를 통해서 변천해 왔는가 다시 말해서 성경 해석의 역사가 어떻게 변천해 왔는가를 잘 보여주고 있습니다. In these lectures, I want to indicate how I am reading Ezekiel and the strategies that I am employing as a reader. 이 강의에서 저는 제가 어떻게 에스겔서를 읽는지 그리고 제가 에스겔을 읽을 때 사용하는 그런 성경 해석과 방법론이 무엇인지를 여러분들에게 소개해 드리기를 원합니다. I have been a biblical scholar for over 50 years. You can tell by my beard. <laughs> uh, and in all those years, I have come to understand my limitations. 저는 50년간 그 성경학자로서 있었고 그래서 50년 동안 이 비어를 지금까지 네, 잘 다듬으신다고 말씀하셨습니다. 또그 기간 동안 제가 50년 동안 성경을 연구했지만 더 중요한 것은 저 자신의 한계점을 더 많이 깨닫게 됩니다. Things I once thought a text meant, I now see in a different way. 그래서 so, 한때 제가 본문의 의미라고 아, 이것이 정말 확실하다라고 생각했던 것들에 대해서 지금 읽어볼 때 아, 또 다르게도 이 본문을 뭐 내가 해석할 수 있겠구나라는 것을 지금 생각하고 있습니다. Meaning is often elusive and can be seen in richer and different ways the more often we read. 그래서 이 본문의 의미가 종종 파 아주 우리가 좀 파악하기가 참 어려울 때가 있는데 그러나 본문 을 읽으면 읽을수록 어떤 경우는 전혀 우리가 기대하지 못했던 그런 방식을 통해서 본문의 의미가 발견되는 수도 있습니다. I would be grateful for any comments you have on my reading. 저는 여러분들이 저의 해석에 대해서 어떤 그 견해를 제시해 주신다면 저는 굉장히 고마울 것입니다. It's always easier for someone else to see what was overlooked or what might have been misconstrued. 누군가가 제가 잘못 해석한 것, 제가 강과한 것들에 대해서 아마 여러분들이 훨씬 더 저의 문제를 더잘 발견할 수 있지 않겠습니까? To read a prophetic book is not an easy matter since the genre, genre, um, genre emerged in a world that is not our own. 그러니까 선지서를 읽는다는 것은 사실은 쉬운 일이 결코 아닙니다. 왜냐하면 이 선지서의 장르가 어, 우리가 살아가는 이 세상의 어떤 그런 특징과는 전혀 다른 세계에 속해 있기 때문에 그렇습니다. Well, we can clarify the differences between reading a newspaper article and a movie advertisement is not as easy to know how to read a prophetic book. 예, 우리 아까 터널 교수님 어릴 때에 예, 신문 광고하고 뉴스 기사하고 이 혼란을 일으켰잖아요. 근데 우리가 뭐 지금 우리가 뉴스 기사와 뉴스 기사하고 광고는 우리가 쉽게 구별할 수 있겠지만은 그러나 선지서를 어떻게 읽어야 하는가 이것은 정말 쉬운 일이 아니다 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. No one writes prophetic books anymore, so that it is difficult to understand how to read them. 그래서 선지서를 기록한 사람은 지금 존재하지 않습니다. 그래서 선지서를 어떻게 읽어야 하는가 이것을 깨닫는 것은 정말 어려운 일입니다. Even the prophetic books in the Bible have individual characteristics that make them distinctive. They are not like one another. 
그 심지어 이 선지서들은 각자의 그 독특한 특징을 갖고 있습니다. 그리고 그런 독특한 특징을 갖고 있기 때문에 사실은 각각의 선지서들은 서로 다른 차이를 보여주고 있습니다. Ezekiel is one of three large prophetic books. 예, 에스겔서는 우리가 잘 아는 대선지서에 속하는 책입니다. The others are Isaiah and Jeremiah. 에스겔을 제외한 다른 두 책은 바로 이사야와 예레미야서입니다. Scholars call these the major prophets, not because of their importance, but because of their size. 학자들이 이 책을 어, 그 대선지서라고 말한 것은 어, 그 책이 중요하기 때문이 아니라 책의 부피가 커서 그렇다는 겁니다. I do not read Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel in the same way. Each book is different when it is considered as a whole. Isaiah is mostly poetry. Jeremiah contains both poetry and prose. And Ezekiel is mainly prose. 예, 지금 이 가장 또이세 책의 특징 가운데 하나는 다 서로 다른 특징 가운데 하나는 이사야는 대다수가 시의 형식으로 되어 있고 예레미야는 시와 산문이 서로 섞여 있는데 에스겔은 주로 산문의 형식을 취하고 있습니다. The limited sections of prose in Isaiah are primarily in the third person. That is, the narrator speaks about Isaiah. 이사야서에서 어, 제한적으로 등장하는 그 삼문 형식이 나오는데 이 삼문 형식의 단락에는 어, 주로 그 삼인칭 화법으로 서게 되는데 에, 여기서 이 나레이터는 이 화자가 이사야서를 이사야를 이사야라는 사람을 삼인칭으로 소개를 하고 있습니다. The book of Jeremiah contains prose in which someone speaks about Jeremiah in the third person. He but it also contains prose where Jeremiah speaks about himself in the first person, I. 예, 예레미야서에서 그 3문 형식의 단락이 나오는데 여기서 어, 화자가 예레미야를 3인칭의 그라는 표, 표현으로 설명을 하기도 하지만 또 어떤 3문 형식에는 어, 예레미야가 어, 자신을 또 1인칭으로 소개합니다. 다시 말해서 이사야서에는 이사야를 3인칭으로 소개하지만 예레미야서에서는 1인칭과 3인칭이 같이 사용되어지고 있다는 거죠. Ezekiel speaks in the first person, I, throughout the book. 그러나 예스겔은 책 전체에 걸쳐서 자기 자신을 나라는 일인칭으로 일관되게 소개하고 있습니다. He reports that God, what God says to him, and what he experiences. 그래서 이게 뭘 의미하냐면 예스겔이 하나님께서 자신에게 말씀하신 것과 자신이 경험한 것을 자신이 직접 지금 기록하고 있는 것이다라는 것을 의미하고 있습니다. To read each of these prophetic books as a whole, the reader needs to recognize these differences. 그래서 우리가 선지서들, 선지서들을 각각 각각의 선지서들을 하나의 통일된 책으로 읽기 위해서 독자들은 바로 이와 같은 차이점들을 인식하면서 읽는 것이 필요합니다. I now want to give a summary of my reading of Ezekiel. 이제 제가 이 성경을 해석하는 저의 읽기 방식에 간단한 요약을 여러분에게 제시하고자 합니다. Ezekiel sees God's visions, Marold Elohim, by a river in a foreign land, where he is living among exiles. Ezekiel은 이 포로 생활 중에 이그 이방 땅의 그한 강가, 이제 그발 강가죠. 그한 강가에서 하나님의 비전, 하나님의 환상들을 그러니까 마롯 엘로힘입니다. 이것을 봅니다. God does not appear in a sacred place. As he does to Moses on Mount Sinai or in the tent of meeting, or to Samuel in the temple at Shiloh, or to Isaiah in the temple in Jerusalem. 에스겔서에서 이 하나님은 모세와 만나셨던 그런 시내산이나 회막, 사무엘과 만나셨던 실로의 혹은 성막, 혹은 이사야와 이사야와 만나셨던 그런 예루살렘의 성전과 같은 어떤 거룩한 공간에서 나타나지 않으셨습니다. Instead, God appears. To Ezekiel in Babylon, in Babylon, the city of exile. 오히려 에스겔서에서 하나님은 포로된 도시, 즉, 그러니까 포로로 잡혀갔던 그 도시 도성인 바벨론에서 에스겔에게 나타나신 것입니다. The extraordinary Hebrew phrase "Marot Elohim" appears only in Ezekiel. 그래서 이 이례적인 아주 이례적인 이 히브리어 표현인 "Marot Elohim", 즉 
하나님의 환상들, 즉 비전들이라는 이 표현이 오직 바로 이 에스겔서에만 등장을 하고 있습니다. The usual English translations render it as visions of God, meaning that Ezekiel is seeing God. 어, 보통 통상적으로 이 영어 성경에서 이 마라트 엘로힘을 어, 하나님의 비전들, 하나님의 환상들 이라는 의미로 해석하는데 이것은 바로 에스겔이 지금 하나님을 보고 있다라는 뜻을 의미하고 있습니다. However, I translate the phrase God's visions in the sense that Ezekiel sees what God sees. 하지만 어, 저는 이 표현을 God's visions 즉 하나 에스겔이 하나님이 보시는 그것을 에스겔이 본다는 뜻을 의미한, 의미한다고 저는 생각합니다. When Ezekiel sees God, God enables him to see what God sees. 에스겔이 하나님을 보았을 때, 에스겔은 하나님은 에스겔, 에스겔에게 하나님이 보시는 그것을 에스겔이 볼수 있도록 하셨다는 뜻입니다. And I want to thank Professor Young for uh, correcting my reading there. 아, 제가 이제 사실 그 교수님께 어, 번역 저 받았을 때좀 제가 어떤 그 약간 좀 질문을 던진 던진 게 있는데 아마 그게 교수님에게 생각을 조금 이렇게 정확하게 하도록 그렇게 도움이 되었다는 그런 말씀을 제가 지금 하고 있습니다. 네. This means that when God sees the future destruction of Israel and the nations as well as the restoration of the the temple and the city of Jerusalem Ezekiel is seeing what God sees. 이것은 장차 하나님이 장차 일어날 이스라엘과 열방 그러니까 멸망뿐만 아니라 성전과 예루살렘의 도성의 회복을 보실 때 하나님이 그걸 보신 거죠. 멸망 당할 그 성전과 예루살렘 또 회복될 성전과 예루살렘을 보실 때 에스겔이 또한 하나님이 보고 계시는 바로 그런 것들을 에스겔이 지금 보고 있다 하는 것을 의미하고 있습니다. The three places where it appears, one, chapter 1, verse 1, chapter 8, verse 3, and chapter 40, verse 2, come at three strategic places in the book. 예, 에스겔서 전체에서 이 하나님의 비전, 환상들, 마라트 엘로힘이 이세 군데에 등장합니다. 1장 1절하고, 8장 3절하고, 40장 2절인데, 바로 이 위치가 에스겔서에 있어서 아주 중요한 그런 전략적 위치를 점하고 있다 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. In chapter 1, verse 1, the phrase introduces God's visions as the central theme in the book and introduces the reader to the initial description of God's appearances of God's appearance to Ezekiel. 에스겔 1장 1절에서 3절에 보면 마라토 엘로힘 하나님의 이 환상들, 비전들이라는 표현이 등장하는데 이것은 에스겔서의 중심 주제 를 강조해주고 이것이 바로 에스겔의 중심 주제라는 것을 보여주고 있고 에스겔을 있는 독자들에게 에스겔에게 나타나시는 그 하나님의 현연을 어, 현연을 어, 처음부터 소개하고 있습니다. 그래서 바로 이 에, 그 마라토 엘로힘 하나님을 본다는 것, 하나님이 보시는 것을 보는 것 이것이 에스겔서의 전체의 중심 주제라는 사실을 우리가 알아야 합니다. In chapter 8 introduces us to, chapter, to the material in chapters 8, 1 to 11 where Ezekiel sees the abominations mm -hmm. taking place in the temple. Mm -hmm. And this is important. He also sees God mm -hmm. leaving his dwelling, mm -hmm. the temple in Jerusalem. Yeah, 이 8, 또 1장, 1절에서 3절 뿐만 아니라 8장, 1, 8장에서 11장에 보면 에스겔은 어, 성전에서 일어난 아주 가증한 일을 보고 또더 중요한, 또 중요한 것은 예루살렘의 성전, 즉그 하나님께서 그 자신의 그 처소를 떠나고 있다는 떠나고 있는 것을 에스겔이 보게 됩니다. In chapters 40 to 48, Ezekiel sees the restored temple in a rebuilt Jerusalem. 예, 40장에서 48장에서도 보면 에스겔은 재건된 예루살렘의 그 회복된 성전을 또 에스겔이 봅니다. Unlike everyone else who is blind to what is happening, Ezekiel sees what God sees. 예, 장차 일어날 이런 미래에 대한, 대한 일들에 대해서 그 누구도 사실은 알지 못하는데 오직 유일하게 에스겔만이 바로 하나님이 보시는 바로 그것을 보고 있는 것입니다. God is angry because of the abominations taking place in the temple, so that His name has been profaned. 하나님은 자신의 이름이 더럽혀진 성전에서 일어나는 그런 가증함 때문에 진노하십니다. 
When he acts to restore his power, everyone will know that he is Yahweh. 하나님께서 자신의 능력을 다시 발휘하실 때 모든 사람들이 그분이 여호와인 줄 알게 될 것입니다. The recurring phrase, "You or they shall know that I am Yahweh," occurs over 60 times in the book. 에스겔서에서도 아주 반복적으로 나타나는 그런 표현이 있는데, 에, 너, 너희들이죠? 너, 너희들은 혹은, 어, 혹은 그들은 내가 여호와인 줄 알게 될 것입니다. 이런 표현은 에스겔서에서 60번이나 등, 60회나 등장합니다. At the end of the book. Yahweh says that everyone will know that he is Yahweh or he is the Lord. 마지막 부분에서 마지막 부분에서 여호와는 모든 사람들이 자신이 여호와인 줄 알게 될 것이라고 말씀하십니다. He will sanctify his holy name profaned by temple practice. 여호와께서 성전 제사를 통해 더럽혀진 그의 거룩한 이름을 다시 거룩하게 만드실 것입니다. Yahweh will once again reside in his dwelling in Jerusalem. Which will from that day forward be named Yahweh is there. 요한은 예루살렘에 있는 그 처소에 다시 거하게 될 것이고 그때로부터 그 처소는 여호와께서 거기 계시다. 우리 이제 한글 성경에는 여호와 삼마라고 되어 있습니다. 여호와 삼마라고 불리게 될 것입니다. Ezekiel is called to prophesy against the abominations taking place in the temple. And among the nations. 에스겔은 성전과 열방의 백성들에게 발생하는 그런 가정함을 지적하도록 부름을 받습니다. As a prophet, Ezekiel loses personality. 에스겔은 그 선지자로서의 자신의 어떤 개성을 상실합니다. God refers to him by name only once, and almost and every other time refers to him simply as man. 어, 에스겔 하나님 에스겔의 이름을 부르지 않고 그저 그냥 맨 사람아 우리 한글 성경에 인자야라고 되어 있는데 사람아라고 그냥 그렇게 부릅니다. Ezekiel is bound and unable to speak. 에스겔은 묶여서 말을 하지 못하게 됩니다. Ezekiel not only eats a scroll, but virtually becomes a scroll to announce Yahweh's judgment to restore His name. 에스겔은 두루마리를 먹을 뿐만 아니라 여호와의 심판을 선포하기 위해서 사실상 두루마리가 됩니다. 